భారతదేశ పునరాగమనం ఒక్క జీవితంలోనే ఎవరూ నాయకుడిగా రూపొందలేడని నా అభిప్రాయం అతడు అందుకోసం జన్మించి ఉండాలి నాయకత్వంలో కష్టం వ్యవస్థీకరణలోనూ ప్రణాళికలను రూపొందించడంలోనూ లేదు విభిన్న మనస్తత్వాలున్న జనులను వారిలో నెలకొని ఉన్న సామాన్య అను సానుభూతి అంశాన్ని బట్టి ఏకత్రాటి మీద తీసుకురావడంలోనే నాయక శోధన నిజమైన పరీక్ష ఇమిడి ఉంటాయి ఈ కార్యం ఎన్నటికీ ప్రయత్నపూర్వకంగా కాక అచేతనంగా మాత్రమే జరగాలి నేను భారతదేశానికి బయలుదేరుతున్నప్పుడు ఒక ఆంగ్లేయ మిత్రుడు నన్ను ఇలా ప్రశ్నించాడు స్వామి సకల భోగ సమన్వితం మహమాన్వితం అసదృశ శక్తిమంతమైన ఈ పాశ్చాత్యంలో గత నాలుగేళ్ల అనుభవంతో ఇప్పుడు మాతృదేశం మీకు ఎలా నచ్చుతుంది అందుకు నేను ఇలా జవాబిచ్చాను ఇక్కడికి రావటానికి ముందు నేను భారతదేశాన్ని ప్రేమించాను ఇప్పుడు ఆ భారతదేశ ధూళి గాడి కూడా పరమ పావనంగా కనిపిస్తున్నాయి ఆ దేశం ఇప్పుడు పుణ్యభూమిగా యాత్రాస్థలంగా తీర్థంగా మారి కనిపిస్తోంది సమాజాన్ని చైతన్యవంతం చేయండి చైతన్యపరచండి ప్రపంచాన్ని శీల నిర్మాణం గావించండి తరువాత నేను మీ మధ్యన వాలతాను ఓ ఒక మహోత్వంగా ఆధ్యాత్మిక తరంగం లేస్తోంది నీచుడు మహనీయు మహనీయుడవుతాడు అజ్ఞాని పండిత ప్రకాండులకు అధ్యాపకు అధ్యాపకుడవుతాడు ఉత్తిష్టత జాగ్రత్త ప్రాప్య విరాన్ నిబోధత లేవండి మేల్కొనండి గమ్యం చేరే వరకు ఆగకండి లేవండి లేవండి ఓ మహోత్వంగా తరంగం రాబోతుంది ముందుకు పదండి స్త్రీ పురుషులు చండాలుని పర్యంతం అందరూ ఆయన దృష్టిలో పవిత్రులే ముందుకు పదండి ముందుకు పదండి పేరు ప్రతిష్టలకు లేదా భక్తి యుక్తులకు ఇక వ్యవధి లేదు వీటిని మరో సమయంలో చూసుకుందాం ప్రస్తుతం ఈ జీవితంలోనే మనం ఆయన మహోన్నత సౌశీల్యాన్ని ఉదాత్త జీవితాన్ని ఆయన అనంతాత్మను అఖండ వ్యాప్తి గావిద్దాం ఇదొక్కటే కర్తవ్యం మరేదీ లేదు ఆయన నామం చెవిన పడగానే క్షుద్ర కీటకమైన దివ్యత్వాన్ని పొందుతుంది కాదు ప్రత్యక్షంగా పొందుతోంది ప్రత్యక్షంగా పొందుతోంది కళ్ళున్నాయి కదా మీకు కనిపించడం లేదా ఇది పసుకందుల ప్రలాపమా ఎకసిక్కమా అవివేకమా ఉత్తిష్టత జాగ్రత్త లేవండి మేల్కొనండి ఓ పరమేశ్వర ఆయన మనకు అండగా ఉన్నాడు ఇంతకన్నా ఎక్కువ రాయలేను నా స్ఫూర్తి సంక్రమిస్తుంది విశ్వాసం విశ్వాసం కలిగి ఉండండి ముందుకు పదండి ఓ పరమేశ్వర ఎవరో నా చెయ్యి పుచ్చుకుని నన్ను ఈ విధంగా రాయిస్తున్నారు ముందుకు పదండి ఓ పరమేశ్వర ప్రతి ఒక్కరూ పారవశ్యంలో కొట్టుకుపోతారు జాగ్రత్త ఆయన వస్తున్నాడు ఆయనను సేవించడానికి ఎవరు సంసిద్ధులై ఉన్నారో వారు ఆయనను కాదు ఆయన సంతానాన్ని పేదలను పీడితులను పాపులను పతితులను ఆత్తులను క్రిమికీటక పర్యంతం సేవించడానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నారో వారిలోనే ఆయన తనను అభివ్యక్తం చేసుకుంటాడు వారి జిహ్వాగ్రం నుండే సరస్వతీదేవి స్వయంగా మాట్లాడుతుంది సర్వశక్తి సమన్వితురాలైన జగజ్జనని వారి హృదయ సింహాసనాలను అధిష్ఠిస్తుంది నక్షత్రాలను చూర్ణం చేద్దాం త్రిభువనాలను ప్రకలించి వేద్దాం మనం ఎరగని మీకు తెలియదా మనం ఎవరిని మీకు తెలియదా మనం శ్రీరామకృష్ణుల దాసులం భయమా చీచీ ఎవరిని చూసి భయం నా బిడ్డలు రణరంగంలోకి దూకాలి సంసారాన్ని త్యజించాలి అప్పుడే సుస్థిరమైన పునాది ఏర్పడుతుంది ఆమరణాంతం పని చేయండి నేను మీకు అండగా ఉన్నాను నేను పోయాక నేను పోయాక నా ఆత్మ మీ వెంట ఉండి పనిచేస్తుంది ఈ ప్రాణం ఉంటుంది పోతుంది సంపద కీర్తి భోగాలు మూడ్నాళ్ల ముచ్చటలు ఈ ఒక ప్రాపంచిక క్షుద్ర కీటకం మళ్ళే చావడం కన్నా సత్యాన్ని బోధిస్తూ కార్యరంగంలో మరణించడం ఉత్తమం ముందంజ వెయ్యండి నా వచనాలు స్ఫూర్తిప్రదాలు అని అవి ప్రాణవంతాలు అని యేసుక్రీస్తు చెప్పడం మీరు విని ఉంటారు అట్లే నా మాటలు స్ఫూర్తిదాయకాలు ప్రాణప్రదాలు తమ దారిని దగ్ధం చేస్తూ మీ మెదళ్ళలోకి ప్రవేశిస్తాయి మీరు వాటి నుంచి అన్నింటికీ తప్పించుకుని పోలేరు కొలంబో నుంచి అల్మోరా వరకు పాంబన్ ఇరవై ఆరు జనవరి పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు ఈ రామనాడు మహారాజు నా పట్ల చూపుతున్న ఆదరాభిమానాలకు తగు రీతిలో నా కృతజ్ఞతను వ్యక్తం చేయడం నాకు సాధ్యం కాదు నేను స్వయంగా కానీ నా మూలంగా కానీ ఏదైనా సత్కార్యం జరిగి ఉంటే అందుకు భారతదేశం కృతజ్ఞత ఈ సత్పురుషునికే చెందవలసి ఉంటుంది ఎందుకంటే అసలు నేను చికాగో పోవాలని సంకల్పించింది ఈయనే కనుక ఆ భావనను నాకు సూచించి దాన్ని నిర్వహింప పట్టుబట్టి ప్రోత్సహించింది వీరే రామనాడు ముప్పై జనవరి పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు
పరిస్థితులన్నీ నాకు ఎంతో ఆశ్చర్యకరంగా పరిణమిస్తున్నాయి సిలోన్లో నేను దిగిన కొలంబో వద్ద నుండి భారతదేశపు దక్షిణాగ్రమైన రామనాథం వర రామనాథపురం వరకు నా ప్రయాణం జన సందోహాలతోనూ దీపాలంకరణలతోనూ స్వాగతోపన్యాసాలు మొదలైన వాటితో ఒక మహా ఊరేగింపుగా సాగింది నేను భారత భూభాగంలో అడుగు పెట్టిన చోట నలభై అడుగుల ఎత్తు జయస్తంభం నిర్మితమవుతున్నది రామనాథపురం రాజా పూజ్యపాదులు పరమ పూజ్యులైన స్వామీజీకి తన స్వాగతోపన్యాసాన్ని అందంగా నగిషి తీర్చిన బంగారు పేటికలో ఉంచి బహుకరించారు నన్ను గౌరవించడానికి యావత్ భారతం లేస్తోందా అన్నట్లు మద్రాసు కలకత్తా వారు ఆతురతతో నా రాకకై ముంగాళ్ల మీద లేచి నిలబడి ఉన్నారు కాబట్టి నేను నా అదృష్టపు శిఖరాగ్రాన ఉన్నట్లు నీకు అనిపిస్తుంది అయినప్పటికీ చికాగోలో మనం విశ్రాంతి ప్రశాంతత అభిమానాదులతో గడిపిన రోజులను తలుచుకుని నా మనస్సు శాంతి ప్రశాంతతల వైపు మరలుతోంది ఒకసారి అనురాధాపురంలో అంటే శ్రీలంకలో హిందువుల ముందు ప్రసంగిస్తున్నాను అందులో బౌద్ధులు ఎవరూ లేరు ఆ ఉపన్యాసం ఎవరికీ సొంతం కానీ ఒక మద మైదానంలో ఏర్పాటు చేయబడింది అక్కడకు కొంతమంది బౌద్ధ సన్యాసులు ఇతరులు స్త్రీ పురుషులు పెద్ద గుంపుగా డప్పులు తాళాలు మ్రోగించుకుంటూ వచ్చి పెద్ద గోల చేశారు గతి లేక ప్రసంగం విరమించవలసి వచ్చింది లేకపోతే పెద్ద రక్తపాతం జరిగి ఉండేది నేను అతి కష్టం మీద బౌద్ధులు అహింసను పాటించకపోయినా మనమేమైనా మనమైనా కొంతలో కొంత పాటిద్దామని హిందువులకు నచ్చజెప్పాను దాంతో వ్యవహారం ప్రశాంతంగా ముగిసింది మద్రాసు తొమ్మిది ఫిబ్రవరి పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు నాలో ఎన్ని తప్పిదాలున్నా కొంత సాహసం కూడా ఉందని భావిస్తాను ఈరోజు నా ఉపన్యాసంలోకి దిగక ముందు మీ అందరికీ కొన్ని సాహసపూర్వకమైన మాటలు చెప్పబోతున్నాను నాకు అవరోధాలు కల్పించడానికి నా పురోగతిని వ్యతిరేకించడానికి వీలైతే నన్ను రూపుమాపడానికి కూడా కొన్ని ప్రయత్నాలు జరిగాయి భగవద్ అనుగ్రహం వల్ల అవన్నీ వ్యర్థమయ్యాయి అటువంటి ప్రయత్నాలు వైఫల్యం చెందడం సహజమే గడిచిన మూడేళ్ల నుండి కొన్ని అపార్థాలు చోటు చేసుకుంటూ వచ్చాయి నేను విదేశాల్లో ఉన్నంతకాలం ఈ విషయంగా ఒక్క మాట కూడా పలుకక మౌనం పాటించాను ఇప్పుడు నా మాతృభూమిపై నిలబడి కొంత వివరణ చెప్పగోరుతున్నాను అలా చేయడం నా పలుకుల ఫలితార్థం ఏమవుతుందా అని చూడగోరి కాదు నా మాటల వల్ల మీలో ఎటువంటి స్పందన కలిగించగలను అనే కౌతుకంతోనూ కాదు నేను ఇటువంటి వాటిని లక్షించేవాడిని కాను ఎందుకంటారా నాలుగేళ్ల క్రితం దండక మండలపులను మాత్రం చేత బూని మీ నగరంలోకి ప్రవేశించిన ఆనాటి సన్యాసినే ఇప్పుడును ఇప్పుడు మద్రాసులోని సంస్కరణ సంఘాల వారిని గురించి చూద్దాం ఇక్కడ సంస్కరణ సంఘాలలోని కొందరు నన్ను భయపెట్టి తమలో చేర్చుకోవాలని పాపం తీవ్రంగా ప్రయత్నించారు వీరిలో ప్రయత్నించడం వీరిలా ప్రయత్నించడం నాకు విచిత్రమనిపించింది తన జీవితంలో పద్నాలుగు సంవత్సరాల పాటు పస్తులు పడి ఉండడానికి అలవాటు పడి మర్నాడు తనకు తిండి ఎక్కడ దొరుకుతుందో తెలియక ఎక్కడ నిద్రించవలసి వస్తుందో తెలియక తిరుగుతున్న మనిషిని భయపెట్టి లోబరుచుకోవడం అంత సులభమైన పని కాదు శరీరం కొంకర్లు పోయే గడ్డ కట్టే మంచు ప్రాంతాల్లో దిగంబర ప్రాయుడై తిరుగుతూ రేపు ఎలా గడుస్తుందో తెలియని స్థితిలో అనేక సంవత్సరాలు గడపడానికి సాహసించిన పురుషుణ్ణి తేలికగా లొంగదీయడం భారతదేశంలో అసాధ్యం నేను వాళ్లకు చెప్పదలచిన మొదటి విషయం ఇది నాకు కొంత స్వకీయమైన సంకల్ప శక్తి ఉంది కొంత లోకానుభవము లేకపోలేదు నేను ప్రపంచానికి చాటి తెలపవలసిన సందేశం కూడా ఒకటి ఉంది నిర్భయంగా ముందు ఏం జరుగుతుందో అనే ఆరాటం లేకుండా నేను ఒకదాన్ని ప్రకటిస్తాను నేను మీ అందరు నియమించిన గొప్ప సంఘ సంస్కర్తని ఈ సంస్కర్తలకు సూటిగా చెబుతున్నాను వారు స్వల్ప విషయాలను మాత్రం సంస్కరించగోరుతున్నారు నేను ఆమూలాగ్రం సంస్కరించాలని చూస్తున్నాను మా విభేదం ఆచరించే పద్ధతిలో ఉంది వారిది నిర్మూలాత్మకమైన పద్ధతి నాది నిర్మాణాత్మకమైన పద్ధతి నాకు సంస్కరణలో బొత్తిగా నమ్మకం లేదు నాకు ఎదుగుదలలో నమ్మకం ఉంది నేను భగవంతుని స్థానంలో కూర్చుని ఈ మార్గంలో వెళ్ళాలి ఆ మార్గంలో కాదు అంటూ మన సమాజానికి ఆదేశించడానికి సాహసించేవాడిని కాదు తనకు చేతనైన ఇసుక రెణువులను తెచ్చి సముద్రంలో దొలపడంతో సంతృప్తి చెంది శ్రీరామచంద్రుని సేతుబంధన మహత్కార్యంలో పాల్గొన్న ఉడతల ఉండగోరతాను అది నా స్థితి నేను మద్రాసు సంస్కర్తలకు ఈ మాట చెప్పవలసి ఉంది వారి పట్ల నాకు ఎంతో గౌరవము అభిమానము ఉన్నాయి వారి విశాల హృదయాలను చూసి స్వదేశం పట్ల పేదల అణగారిన వారి ప వారి పట్ల వారికున్న సానుభూతిని చూసి నాకు వీరి పట్ల అభిమానం ఏర్పడింది కానీ సోదర ప్రేమతో వారి పద్ధతి సరి అయినది కాదన్న విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను నూరేళ్ల పాటు ఆ పద్ధతిలో ప్రయత్నించారు వైఫల్యం చెందారు ఇంకో కొత్త పద్ధతిని ప్రయత్నించాలి విదేశ సమాజాలు మనకు చూపిన కార్యాచరణ మార్గాలను అవలంబించడం వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనము లేదు అది సాగడం అసంభవం 
మనల్ని నలిపి వంకర టెంకరగా మెలితిప్పి విజాతీయ రూపాలుగా తయారు చేయడం సాధ్యం కాదు భగవంతునికి జయమగుగాక అది అసాధ్యం ఇతర జాతుల వ్యవస్థలను నేను గ్రహించడం లేదు అవి వారికి శుభప్రదాలే కానీ మనకు మాత్రం కొరగావు వారికి పాయసం అయింది మనకి విషతుల్యం కావచ్చు మనం మున్ముందుగా నేర్వవలసిన పాఠం ఇదే వారి విజ్ఞాన శాస్త్రాలు వారి వ్యవస్థలు వారి ఇతర సాంప్రదాయాలు మొదలైన వాటి నేపథ్యంలో వారికి ప్రస్తుత వ్యవస్థ ప్రాప్తించింది మన సాంప్రదాయాల వేలాది సంవత్సరాల కర్మానుభవ నేపథ్యంతో సహజంగా మన మొగ్గువైపుకే పోజూస్తాం మన స్వకీయ నాళాలలోనే ప్రవేశింపగోరతాం అదే మనం చేయవలసింది అయితే నా ఉద్యమ ప్రణాళిక ఏమిటి ప్రాచీన ఋషుల భావజాలాన్ని అనుసరించడం అసలు నేను అమెరికాకు వెళ్ళడం విశ్వమత మహాసభ నిమిత్తం కాదని మీలో చాలామందికి తెలుసు నా దేశానికి నేను ఏ సేవ చేయలేకున్నాననే దిగులు నన్ను దెయ్యంలా పట్టుకుంది ఆ భావం నాలో గూడు కట్టుకుంది నా ఆత్మలో ప్రవేశించింది నా దేశస్థుల కోసం పనిచేసే మార్గం కానరాక పన్నెండు సంవత్సరాల పాటు భారతదేశమంతా పర్యటించాను ఆ కోరికతోనే ఏమి పాలుపోక నేను అమెరికా వెళ్ళాను ఆ విషయం నన్ను ఎరిగి ఉన్న మీలో అనేకులకు తెలుసు ఆ మత మహాసభ ఎవరికి కావాలి అక్కడ నా స్వకీయ రక్త మాంసాలున్నవారు నిత్యం కృంగి కృషించి పోతూ ఉంటే ఆ సభ గొడవ ఎవరికి పట్టింది ఇదే నా మొదటి మెట్టు మద్రాసు పన్నెండు ఫిబ్రవరి పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు వచ్చే ఆదివారం ఎస్ఎస్ మాంబసాలో బయలుదేరుతున్నాను పూనా ఇతర ప్రదేశాల నుండి వచ్చిన ఆహ్వానాలను అనారోగ్య కారణంగా నిరాకరించవలసి వచ్చింది ఉష్ణం వల్ల కఠిన పరిశ్రమ కారణంగా నేను బాగా డస్సిపోయాను ఆలంబజార్ మఠం కలకత్తా ఇరవై ఐదు ఫిబ్రవరి పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు టమాటాలతోనూ ఊరేగింపులతోనూ దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో విభిన్న స్వాగత విధానాలతో వారన్నట్లు చనిపోవడానికి కూడా నాకు క్షణం తీరిక ఉండటం లేదు నేను దాదాపు చనిపోయాను శ్రీరామకృష్ణుల జయంతి మహోత్సవం కాగానే నేను రెక్కలు కట్టుకుని పర్వత ప్రాంతాలకు ఎగిరిపోతాను నేను విపరీతంగా అలసిపోయాను విశ్రాంతి చిక్కకపోతే ఇంకా నేను ఆరు నెలలు బతుకుతానో కూడా లేదో చెప్పలేను ఇప్పుడు నేను రెండు కేంద్రాలను ఒకటి మద్రాసులో మరొకటి కలకత్తాలో ప్రారంభించాలి ఈ దేశం అసూయ పరులతోనూ నిర్దయులతోనూ నిండి ఉంది వారు నా ఉద్యమ కార్యాన్ని తుత్తునీయులు చేయడానికి అన్ని రకాల పాటలు పడుతున్నారు కానీ ప్రతికూలత అధికరించే కొద్దీ నాలోని ఉద్వేగం అంతగా చెలరేగుతుందని మీకు బాగా తెలుసు ఈ రెండు కేంద్రాలను నెలకొల్పకుండా నేను మరణిస్తే నా విద్యుత్ ధర్మాన్ని నిర్వర్తించకుండా అసంపూర్తిగా వదిలివేసిన వాడిని అవుతాను కలకత్తాలో తనకు వచ్చి తనకు ఇచ్చిన బహిరంగ స్వాగతోత్సవాన్ని ప్రస్తావిస్తూ ఒక గొప్ప ఉత్సాహభరితమైన సందడి చలరేగాలన్నది నా అభిమతం అటువంటిది ఏమీ లేకపోతే జనులు శ్రీరామకృష్ణుల పట్ల ఆకర్షితులై ఆయన నామహత్యంలో ఓలలాడగలరా ఈ విజయోత్సాహం అంతా నా కోసం చేయబడిందా దీనితో ఆయన నామం మహత్వపూర్ణం కాలేదా ఆయన్ను గురించి తెలుసుకోవాలనే ఉబలాటం జనుల మనస్సుల్లో ఎలా జనించిందో చూడు ఆయన్ను గురించి ఇక క్రమక్రమంగా తెలుసుకుంటారు దేశానికి మంచి జరగడానికి అది దోహదం చేయదా దేశాభ్యుదయానికి అవతరించిన ఆ మహనీయుని గురించి జనులు తెలుసుకోకపోతే వాళ్లకు ఎలా హితం చేకూరుతుంది వాస్తవానికి ఆయన ఎవరో వాళ్ళు గ్రహించినప్పుడు మనుష్యులు నిజమైన మనుష్యులు రూపొందుతారు అందుకే అటువంటి హడావిడి సందడి కలకత్తాలో ఏర్పడాలని నేను ఆశించాను దానివల్ల జనులలో శ్రీరామకృష్ణ ఉద్యమం పట్ల విశ్వాసం ఏర్పడుతుంది కాకపోతే నా కోసం ఇంత ఆర్భాటం చేయడంలో ప్రయోజనం ఏముంది దాన్ని నేను లక్షిస్తానా ఇప్పుడు ఏమన్నా గొప్పవాణ్ణి అయ్యానా పూర్వం ఎలా ఉన్నానో ఇప్పుడు అచ్చం అట్లే ఉన్నాను డార్జిలింగ్ ఇరవై ఆరు మార్చ్ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు నా పరంగా నిర్వహించిన ప్రదర్శనలు జాతీయ ఉత్సవాలు ఒక రకంగా పూర్తయ్యాయి నా ఆరోగ్యం పూర్తిగా దెబ్బతిండంతో వాటిని నేను ముందుకు ముగింపునకు తీసుకువచ్చాను పాశ్చాత్యంలో నిరంతర పరిశ్రమ భారతదేశంలో ఈ నెల నిర్వర్తించిన ప్రచండ కార్యకలాపాల భారం ఈ బెంగాలీ శరీరతత్వం మీద మధుమేహంగా పరిణమించాయి ఇది వారసత్వంగా సక్రమించే శత్రువు కొద్ది సంవత్సరాల కాలంలో ఇది దైవ సంకల్పానుసారం నన్ను తీసుకుని పోతుంది నీరు తాగకుండా మాంసాన్ని మాత్రమే భుజించడం ఆయువును పొడిగించడానికి ఉన్న ఏకైక మార్గం అన్నింటికన్నా ముఖ్యం మెదడుకు పరిపూర్ణమైన విశ్రాంతి అవసరం డార్జిలింగ్లో నా మెదడుకు అవసరమైన విశ్రాంతిని కల్పిస్తున్నాను డార్జిలింగ్ ఆరు ఏప్రిల్ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు నా స్వాగతోత్సవ వ్యయం నిమిత్తం కలకత్తా వాసులు నా చేత ఒక ఉపన్యాసం ఇప్పించి టికెట్లు విక్రయించారు డార్జిలింగ్ ఇరవై ఏప్రిల్ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు నా రుగ్మత చాలా వరకు తగ్గుముఖం పట్టింది భగవద్ అనుగ్రహం ఉంటే పూర్తిగా స్వస్థత చేకూరవచ్చు 
డార్జిలింగ్ ఇరవై ఎనిమిది ఏప్రిల్ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు దేశం యావత్తు ఏకమై నాకు స్వాగతం పలికింది లక్షలాది జనులు ప్రతి చోట జై జయద్వానాలు చేశారు రాజులు స్వయంగా నా వాహనాన్ని లాగారు ముఖ్యమైన పట్టణ వీధులన్నీ ఆదర్శ వాక్యాలున్న అలరారుతున్న కమానులతో అంటే ఆర్చెస్తో అలంకరించబడ్డాయి కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఇంగ్లాండ్లో పడ్డ కఠోర పరిశ్రమతో నేను పూర్తిగా అలసిపోయాను దక్షిణ భారతదేశంలోని దుర్భరమైన వేడిమి నన్ను పూర్తిగా కుంగ తీసింది అందువల్ల భారతదేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు పోవాలనే ఉద్దేశానికి స్వస్తి చెప్పి సమీపంలోని వేసవిడివి అయిన డార్జిలింగ్కు రిబ్బున వచ్చాను ప్రస్తుతం కొంత నయంగానే ఉంది అల్మోరాలో మరో నెలగడిపితే పూర్తిగా కోలుకుంటాను ఇప్పుడే ఐరోపాకు వచ్చే అవకాశం కోల్పోయాను వచ్చే శనివారం నాడు రాజా అజిత్ సింగ్ మరికొందరు రాజులు ఇంగ్లాండ్కు బయలుదేరబోతున్నారు తమతో కూడా రమ్మని వాళ్ళు నన్ను ఎంతగానో బలి బలవంత పెట్టారు కానీ దురదృష్టవశాత్తు వైద్యులు ఇప్పుడే నేను శారీరక మానసిక శ్రమకు లోను కాకూడదని ఆ కారణంగా ప్రయాణం చేయకూడదని ఆంక్ష విధించారు కాబట్టి తీవ్ర ఆశాభంగంతో ఈ ప్రయాణాన్ని మానుకోవాల్సి వచ్చింది సమీప భవిష్యత్తులో వీలు పడవచ్చు ఈ డార్జిలింగ్లో ఒక మనోహరమైన ప్రదేశం కాంచన జంగా శిఖరం ఇరవై ఎనిమిది వేల నూట నలభై ఆరు అడుగుల ఎత్తు అప్పుడప్పుడు మేఘాలు తొలగిన సమయంలో దర్శనమిస్తుంది సమీపంలోని ఒక కొండ మీద నుంచి గౌరీశంకర్ అంటే మౌంట్ ఎవరెస్ట్ను ఇరవై తొమ్మిది వేల అడుగుల ఎత్తును అప్పుడప్పుడు అస్పష్టంగా తిలకించవచ్చు ఇక్కడి జనులు టిబెటన్లు నేపాలీలు అంతకు మించిన అందమైన లెప్చా స్త్రీలు ఉట్టిపడే జీవకలతో ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తారు చికాగోకు చెందిన కాల్స్టన్ టన్నబుల్ అనే వ్యక్తిని నువ్వు ఎరుగుదువా నేను భారతదేశం చేరడానికి కొన్ని వారాల ముందు నుంచే అతడు ఇక్కడ ఉన్నాడు నేను అతడికి బాగా నచ్చినట్లుంది తత్ఫలితంగా హిందూ ప్రజలు అతడి పట్ల బాగా ఆదరాభిమానాలతో ఉన్నారు నా శిరోజాలు నెరసిపోతున్నాయి నా ముఖమంతా ముడతలు పడుతోంది కండలు తగ్గిపోవడంతో ఇరవై సంవత్సరాల వయస్సు పైబడ్డది ఇప్పుడు కండలు వేగంగా కరిగిపోతున్నాయి ఎందుకంటే రొట్టె బంగాళాదుంప కాఫీలో పంచదార ఇవన్నీ నిషిద్ధాలు కేవలం మాంసం మీదనే జీవిస్తున్నాను నాకు ఇక్కడ హాయిగా ఉంది మైదాన ప్రాంతాల్లో జీవించడం యమయాతన గడపదాటి కాలు బయట పెడితే నన్ను విడ్డూరంగా చూసే జన సమూహం ఖ్యాతి అనేది ఎల్లప్పుడూ భోగ్యవస్తు సమృద్ధి కాదు శిరోజాలు నెరిసిపోతున్నందున పెద్ద గడ్డాన్ని పెంచబోతున్నాను ఇది నాకు గౌరవప్రదమైన రూపాన్ని కల్పిస్తుంది అమెరికా దుష్ప్రచారకుల నుండి నన్ను రక్షిస్తుంది ఓ దవల శిరోజాలారా మీరు ఎన్ని దోషాలనైనా దాచే సమర్థులు కదా మీకు జయం జాగ్ బజార్ ఒకటి మే పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు వివిధ దేశాల్లో నేను పర్యటించిన తర్వాత ఏ మహోద్యమం కానీ వ్యవస్థీకరణ లేకుండా జయప్రదం కాదనే నిశ్చితాభిప్రాయం నా మనస్సులో బలబడింది ఎవరి పేరు మీద మనం సన్యాస జీవితం స్వీకరించామో ఎవరిని జీవితాదర్శంగా చేసుకుని మీరందరూ మీ మీ స్థానాలలో గృహస్థ జీవితంలో పరిశ్రమిస్తున్నారో ఎవరి నిర్యాణమై ఎవరి నిర్యాణమైన ఇరవై సంవత్సరాలలోనే ఆయన పావన నామం అసాధారణ జీవితం ప్రా ప్రాక్ పశ్చిమ దేశాలలో అద్భుత రీతుల్లో చొచ్చుకొని పోయిందో ఆయన పేరు మీదనే ఈ సంఘం విరాజిల్లుతుంది మేము ఆ ప్రభువుకు దాసులం మీరందరూ ఈ ఉద్యమానికి సహాయకారులు అవ్వండి ఇదంతా శ్రీరామకృష్ణుల భావాలకు అనుగుణంగా లేదని నీకెలా తెలుసు ఆయన అనంతమైన విశాల భావం కలవారు జీవితాన్ని కూర్చి నీకున్న చిన్న పరిధిలో ఆయన్ను ఇమర్చడానికి సాహసిస్తున్నావా నేను ఈ పరిధులను విచ్ఛిన్నంగా వించి అపారమైన ఆయన సంస్ సందేశాన్ని భూమండలమంతా వ్యాప్తి చేస్తాను తనను ఆరాధించడానికి ఏ కార్యకలాపాలను ప్రవేశపెట్టమని ఆయన నన్ను ఆదేశించలేదు ఆధ్యాత్మిక సాధనంలోనూ భక్తిలోనూ ధారణ ధ్యానంలోనూ ధారణ ధ్యానాలలోనూ అట్టి ఉన్నతోన్నత ఆశయాల్లోనూ సత్యాలలోనూ ఆయన బోధనలను మనం అనుభవంలోకి తెచ్చుకుని ఆ తర్వాత జనులందరికీ వాటిని బోధించాలి అనంతంగా ఉన్న మత విశ్వాసాలు అనేక మార్గాలు మాత్రమే అనేక మత సాంప్రదాయాలతో ఈ వరకే నిండిపోయిన ఈ ప్రపంచంలో నేను మరొక శాఖా సాంప్రదాయాన్ని నెలకొల్పడానికి జన్మించలేదు ఆ గురుదేవుని పాద పద్మాలను ఆశ్రయించి ధన్యులమవుదాం ముల్లోక వాసులందరికీ ఆయన సందేశాన్ని తీసుకొని పోయి అందించడానికే మనం జన్మించాం కలకత్తా ఒకటి మే పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు శ్రీరామకృష్ణుల సందేశాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసారం చేయడానికి ఇది చెయ్యి అది చెయ్యి అనే ప్రేరణ ఇటీవల నిరంతరం నా మనస్సులో మెదులుతోంది కానీ ఇదంతా భారతదేశంలో మరొక శాఖా సాంప్రదాయాన్ని సృష్టిస్తుందేమోనని పునరాలోచిస్తున్నాను కాబట్టి నేను ఎంతో అప్రమత్తతో పనిచేయవలసి ఉంది మరొక సాంప్రదాయం వెలిస్తే మాత్రం తప్పేముంది 
అని కొన్ని విషయాల్లో ఆలోచించకుండా కూడా ఉండలేకపోతున్నాను మళ్ళీ ఈ ఆలోచన కలుగుతోంది వద్దు శ్రీరామకృష్ణులు ఎవరి ఆధ్యాత్మిక దృక్పథానికి భంగం కలిగించి ఎరుగరు లోనున్న సామ్యతనే ఆయన ఎల్లప్పుడూ తిలకించారు ఈ ఆలోచన మనస్సుల్లో మెదిలినప్పుడల్లా నన్ను నేను నియంత్రించుకున్నాను మన సంకల్పానుసారమే మనం పనులు చేస్తున్నామని నేను భావిస్తున్నాను కష్టాలు దురదృష్టాలు మనకు వాటిల్లినప్పుడు దారిద్ర్యం మనల్ని చుట్టుకున్నప్పుడు ఆయన మనకు దర్శనమిచ్చి మనల్ని సరైన మార్గంలో నడిపించడం నాకు ప్రత్యక్ష అనుభవం కానీ అయ్యో ఆయన మహత్వాన్ని ఇంకా నేను సమగ్రంగా గ్రహించలేకుండా ఉన్నానే కలకత్తా మే పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు భక్తిని సంతరించుకున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి హృదయం నరాలు అత్యంత సున్నితమవుతాయి ఒక పువ్వు స్పర్శను కూడా భరించలేనంత కోమలత్వాన్ని పొందుతాయి ఎక్కువసేపు శ్రీరామకృష్ణుల ధ్యాసలో ఉండలేకపోతున్నాను ఆయన గురించి మాట్లాడలేకపోతున్నాను కాసేపట్లో అదుపు తప్పి పారవశ్య విలువలో మునిగిపోతున్నాను కాబట్టి నాలో భక్తి ఆవేశం తలెత్తడాన్ని సదా అణుచుకోవడానికే ప్రయత్నిస్తున్నాను నా నా మాతృదేశానికి నేను చేయవలసిన సేవ ఇంకా పూర్తి కాలేదు లోకానికి అందించవలసిన సందేశం ఇంకా పూర్తిగా వ్యాపించలేదు కనుక నన్ను జ్ఞానమనే ఇనప సంఖ్యలతో బంధించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను భక్తి ఉద్వేగాలను నాలో తలెత్తుతున్నట్లు అనిపిస్తే వెంటనే కఠోరమైన జ్ఞానాన్ని నాలో జనింపజేసుకుని నన్ను దృఢపరుచుకుని ఆ భక్తి ఉద్వేగాలను తన్ని తరిమిగొడుతున్నాను ఆహా నా కార్యకలాపం ఇంకా పూర్తి కాలేదు శ్రీరామకృష్ణుల దాసానుదాసుణ్ణి నేను నేను నిర్వర్తిస్తానని ఆయన తమ కార్యాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళారు అది నిర్వర్తించే వరకు ఆయన నాకు విశ్రాంతినివ్వరు ఆహా ఆయన గురించి ఏం మాట్లాడగలను ఆయనకు నా పట్ల గల ప్రేమాభిమానాలు ఎనలేనివి ఆలంబజార్ మఠం కలకత్తా ఐదు మే పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు అస్తవ్యస్తమైన నా ఆరోగ్యాన్ని పుంజుకోవడానికి నెల రోజులు డార్జిలింగ్లో గడిపాను ఇప్పుడు చాలా వరకు కోలుకోగలిగాను డార్జిలింగ్లో ఈ రుగ్మత పూర్తిగా మాయమైపోయింది రేపు పరిపూర్ణ ఆరోగ్య సిద్ధికి మరో వేసవి విడిది అయిన అల్మోరాకు వెళ్తున్నాను జాతి మొత్తం ఏకత్రాటి మీద నిలిచి నాకు ఘనస్వాగతం ఇచ్చిన జనులు నా గురించి పూర్తిగా పిచ్చివారైపోయిన ఇక్కడి విషయాలు అంత ఆశాజనకాలుగా కనిపించడం లేదు కలకత్తా ప్రాంతంలో భూమి ధర విపరీతంగా పెరిగిపోయింది మూడు ముఖ్య పట్టణాల్లో మూడు కేంద్రాలను నెలకొల్పాలని ప్రస్తుతం ఆశిస్తున్నాను అది నాకు సహజ బోధన స్థానాలు అక్కడి నుంచి భారతావన్నీ ఆక్రమించగోరుతున్నాను ఎన్నో వికారాలతో కూడిన ఈ ఆధునిక హిందూ మతం మూలబడిన ఆ బౌద్ధ మతపు మరో రూపమని నా దృఢ విశ్వాసం ఈ విషయాన్ని హిందువులు స్పష్టంగా గ్రహిస్తే గుణకుండా నిస్సంకోచంగా వారు దాన్ని తిరస్కరించడం తేలిక అవుతుంది బుద్ధుడు బోధించిన ప్రాచీన మతం పట్ల ఆయన పట్ల నాకు అఖండమైన గౌరవం ఉంది హిందువులమైన మేము ఆయన అవతార అవతార పురుషునిగా ఆరాధిస్తున్నామనే సంగతి నీకు బాగా తెలుసు సింహళంలో అనుసరిస్తున్న బౌద్ధ మతం కూడా అంతంత మాత్రమైనదే సింహళం సందర్శించిన తరువాత నా భ్రాంతి పూర్తిగా వీడిపోయింది నిజమైన బౌద్ధ మతం ఇప్పటికీ ఎంతో హితం చే నిజమైన బౌద్ధ మతం ఇప్పటికీ ఎంతో హితం చేకూర్చగలదని ఒకప్పుడు భావించాను ఆ భావానికి ఇప్పుడు పూర్తిగా తిలోదకాలిచ్చేశాను బౌద్ధం భారతావన్ నుండి ఎందుకు తరిమివేయబడిందో నాకు ఇప్పుడు స్పష్టమైంది నేను అమెరికాలో ఒక వ్యక్తిని ఇక్కడ పూర్తిగా మరో వ్యక్తిని ఇక్కడ దేశం యావత్తూ నన్ను తమకు ప్రమాణంగా చూస్తోంది ఎక్కడ ఎక్కువగా దూషితుడైన ప్ర అక్కడ ఎక్కువగా దూషితుడకు అక్కడ ఎక్కువగా దూషితుడైన ప్రచారకుణ్ణి ఇక్కడ రాజాది రాజులు నా వాహనాలను స్వయంగా లాగుతున్నారు అక్కడ మర్యాద గల ఒక్క హోటల్లో కూడా నాకు ప్రవేశం లేదు ఏ కొద్ది మందికో నా మాటలు అప్రియంగా తోచిన ఇక్కడ నా మాటలు నా జాతికి నా ప్రజలకు హితం చేకూర్చేవిగా ఉండాలి చిత్తశుద్ధి గల నిజాయితీ గల ప్రతి విషయం పట్ల అంగీకారం ప్రేమ సహనం చూపాలి కానీ ఎన్నడూ నైవంచనకు కాదు భారతదేశం ఇప్పటికే శ్రీకృష్ణ శ్రీకృష్ణమయం అయిపోయింది శ్రీరామకృష్ణమయం అయిపోయింది పవిత్రీకృతమైన హిందూ మతం కోసం ఇక్కడ నా ఉద్యమాన్ని కొంత పటిష్టం చేశాను ఆలంబజార్ మఠం కలకత్తా ఐదు మే పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు ఒక ఆదర్శ నిమిత్తం యావ జీవితం పాటుపడి అది కొంతవరకైనా కార్యరూపం దాల్చే అవకాశం కనిపిస్తుండగా దానికి ప్రచండమైన ఆఘాతం తగినప్పుడు మనిషిలో పూర్తిగా ఆశలు అడుగంటే క్షణాలు దాపరించడం సహజం రుగ్మతను గురించి నాకు ఖాతరు లేదు కానీ నా ఆదర్శాలు కార్యరూపం దాల్చే కనీస అవకాశం ఇంకా కలగలేదే అని నేను బాధపడుతున్నాను దానిలో ఉన్న ఇబ్బంది ధనమని నీకు బాగా తెలుసు హిందువులు ఊరేగింపులు మొదలైన మొదలైనవి జరుపుకుంటున్నారు కానీ వారు ధనం ఇవ్వలేరు ఈ లోకంలో నాకు వచ్చిన ఏకైక సహాయం ఇంగ్లాండ్ నుంచి కుమారి మొల్లర్ సేవియర్ల మూలంగా 
అక్కడ ఉండగా ప్రధాన కలకత్తా కేంద్రానికి వెయ్యి పౌన్లు సరిపోతాయని భావించాను కానీ నేను వేసిన అంచనా పది పన్నెండు సంవత్సరాల క్రితం కలకత్తాలో నెలకొని ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి అప్పటి అప్పటి నుండి ధరలు మూడు నాలుగు రెట్లు పెరిగిపోయాయి ఏది ఏమైనా పని ప్రారంభమైంది ఒక శిథిలావస్థలో ఉన్న ఒక పాత ఇంటిని ఆరు ఏడు షిల్లింగులకు అద్దెకు పుచ్చుకున్నాం దానిలో ఇరవై నాలుగు మంది యువకులు శిక్షణ పొందున్నారు ఆరోగ్యం పుంజుకోవడానికి నేను ఒక నెల డార్జిలింగ్కు పోవలసి వచ్చింది నేను ఇప్పుడు చాలా వరకు బాగా ఉన్నానని తెలియజేయడానికి సంతోషిస్తున్నాను ఏ ఔషధము పుచ్చుకోకుండా మానసిక చికిత్స ద్వారా కులాసా చిక్కిందంటే నువ్వు నమ్మగలవా మైదాన ప్రాంతాల్లో మరీ వేడిగా ఉండడం వలన నేను రేపు మరో వేసవి విడిదికి పోతున్నాను లండన్లో పని ఏమీ బాగా సాగడం లేదని విన్నాను కొంతమంది రాజాలు ఉత్సవానికి పోతూ నన్ను రమ్మని విశ్వ ప్రయత్నం చేసిన నేను ఇప్పుడు ఇంగ్లాండ్కు వెళ్ళడానికి కారణం విశ్వ ప్రయత్నం చేసిన నేను ఇప్పుడు ఇంగ్లాండ్కు వెళ్ళకపోవడానికి కారణం ఇదే పైగా అక్కడ వేదాంతంలో ఆసక్తిని పునరుద్ధరించడానికి నేను ఎంతో పరిశ్రమించవలసి వచ్చింది అలా చేయడం శరీరాన్ని మరింత ప్రయాస పెట్టడమే కదా ఏమైనప్పటికీ ఒక నెలపాటు ఉండడానికి త్వరలోనే అక్కడికి రాగలను ఇక్కడ పని ప్రారంభం అవడం చూస్తే ఎంత స్వేచ్ఛగాను ఆనందంగానూ నేను ప్రయాణం చేయగలుగుతానో కదా హెమ్మాండ్ శ్రీమతి హెమ్మాండ్లు రెండు చక్కని ఉత్తరాలు రాశారు నాకు కించిత్తు అర్హత కూడా లేకపోయినా నన్ను గూర్చి హెమ్మాండ్ బ్రహ్మవాదిన్లో ఒక చక్కని పద్యం రాశాడు అల్మోరా ఇరవై మే పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు ఇప్పటికీ డబ్బు ఎదురు చూసినంతగా రావడం లేదు కానీ అది తప్పక సమకూరుతుంది ధనం చేకూరగానే భవనాలు భూమి శాశ్వత నిధి అన్నీ సక్రమంగా చేకూరతాయి కానీ గుడ్లు పొదగబడేటంత వరకు ఎవరూ హామీ ఇవ్వలేరు రెండు మూడు నెలల దాకా నేను ఉష్ణ మైదాన ప్రాంతాలకు రాను ఆ తరువాత ఒక పర్యటన చేసి తప్పకుండా కొంత ధనం సముపార్జిస్తాను అల్మారాలో వేడిమి అధికంగా ఉన్నందున ఇక్కడికి ఇరవై మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న ఒక చక్కని తోటలో ఉంటున్నాను అక్కడితో పోలిస్తే ఈ తోటలో చల్లగా ఉన్నప్పటికీ ఇంకా వేడిమి ఉండనే ఉంది కలకత్తా వేడిమి కంటే ఇది ఏమాత్రం తక్కువగా అనిపించడం లేదు జ్వరం పూర్తిగా తగ్గింది ఇంతకన్నా చల్లని ప్రదేశానికి పోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను వేడిమి కానీ నడక వల్ల కానీ అలుపు కానీ కాలేయంలో వెంటనే ఇబ్బందిని కల్పిస్తుంది ఇక్కడి గాలి బాగా పొడిగా ఉన్నందువల్ల ఎల్లప్పుడూ ముక్కులో మంటగా ఉంటున్నది నాలుక బెరడు కట్టుకుని పోయినట్లుంది అల్మోరా ఇరవై తొమ్మిది మే పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు ఉదయం సాయంత్రం గుర్రం మీద స్వారీ చేస్తున్నాను అప్పటి నుంచి నిజానికి నాకు ఎంతో మెరుగ్గా ఉంది శరీరం అంటూ ఒకటి ఉండటం ఎంత ఆనందదాయకమోనని ఇప్పుడు అనిపిస్తోంది ప్రతి కదలిక బలం చేకూరినట్లు తోస్తుంది ప్రతి కండర చలనం సంతుష్టికరంగా ఉంటుంది ముందు ఆవరించిన సుందరమైన పర్వత శిఖరాలకు ఎదురుగా ధ్యానంలో కూర్చుని ఉపనిషత్తుల నుండి సతస్య రోగోన జరాన మృత్యు ప్రాప్తస్య యోగాగ్నిమయం శరీరం అతడికి రోగం లేదు వృద్ధాప్యం లేదు మృత్యువు లేదు ఎందుకంటే అతడు యోగాగ్నితో నిండిన శరీరం సంతరించుకున్నవాడు కనుక అనే మంత్రాలను చదువుతుండగా డాక్టర్ గారు మీరు నన్ను ఒకసారి చూసి ఉండాల్సింది అల్మోరా రెండు జూన్ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు నిజానికి నా ఆరోగ్యం అసలు ఏమీ బాగోలేదు ప్రస్తుతం కాస్త తేరుకుంటున్నాను త్వరలోనే పూర్తిగా కోలుకుంటానని ఆశిస్తున్నాను లండన్లో పని ఎలా ఉంది అది ముక్కలైపోతుందేనేమోనని భయపడుతున్నాను నేను అల్మోరాలో ఒక వ్యాపారస్తుడికి చెందిన సుందరమైన ఉద్యానవనంలో నివసిస్తున్నాను కొన్ని మైళ్ళ వరకు వ్యాపించిన పర్వతాలతోనూ అరణ్యాలను ఆనుకుని ఆ ఉద్యానవనం ఉంది మొన్న రాత్రి ఒక చిరుతుపులి ఉద్యానవనంలో ప్రవేశించి అక్కడున్న మేకల మందలోని మేకను ఒక దాన్ని ఎత్తుకుపోయింది నౌకర్ల కోలాహలం భయంకరమైన పెద్ద టిబెట్ కావలి కుక్కల మురుగులు చెవులు చిల్లులు పడేటట్లు చేశాయి నేను ఇక్కడ ఉంటున్నందువల్ల కుక్కల మరుగులు నాకు నిద్రాభంగం కలిగిస్తాయని వాటిని దూరంగా రాత్రంతా గొలుసులతో కట్టేశారు ఈ అవకాశం అదనుగా చిరతపులి బహుశా కొన్ని వారాల తర్వాత చక్కని ఆహారాన్ని సంపాదించుకుంది అది దానికి మేలును చేకూరుస్తుందిగాక సంధ్యారాగపు కాంతిని ప్రతిబింపచేస్తూ పెద్ద హిమశిఖరాల శ్రేయలు శ్రేణులు బారులు తీరి నా ముందు నిలబడి ఉన్నాయి ఆకాశ మార్గంలో చూస్తే అవి ఇరవై మైళ్ళ దూరంలోనూ వంకరటింకర పర్వత మార్గంలో నలభై మైళ్ళ దూరంలోనూ ఉన్నాయి నిద్ర భోజనం వ్యాయామం వ్యాయామం భోజనం నిద్ర ఇదే కొన్ని నెలలుగా నేను చేస్తున్న పని గుడ్విన్ నాతోనే ఉన్నాడు భారతీయ వస్త్రధారణలో ఉన్న అతన్ని నువ్వు చూసి తీరాలి శిరోముండనం చేయించి త్వరలోనే అతన్ని పూర్తి సన్యాసిగా చేయబోతున్నాను అల్మోరా ఇరవై జూన్ పద్దెనిమిది చాలా కాలం నుంచి 
లండన్లో పని గురించిన సమాచారం ఏమీ తెలియలేదు ఇక్కడ నా పరంగా ఇంత ఉత్సవ వేడుకలు జరిగినప్పటికీ భారతం నుండి ఏ సహాయాన్ని నేను ఆశించడం లేదు వారు అంత పేదవారు నేను శిక్షణ పొందిన విధానంలోనే పనిని ప్రారంభించాను అంటే చెట్ల కింద నివసించడం ఏదో రీతిలో శరీరాన్ని ఆత్మకు చేర్చి నిలిపి ఉంచడం అన్నమాట ప్రణాళికల్లో కొద్ది మార్పు చోటు చేసుకుంది క్షామం తాండవించే జిల్లాలకు నా బాలురు కొందరిని నివారణ కార్యకలాపాల నిమిత్తం పంపించాను అది అద్భుతంగా పనిచేసింది నేను ఎప్పుడూ ఊహిస్తున్నట్లు హృదయం ద్వారానే దాని ద్వారా మాత్రమే ప్రపంచాన్ని స్పందింపజేయగలం అనేక మంది బాలురు ఈ వరకే శిక్షణ పొంది ఉన్నారు కానీ ఇటీవల సంభవించిన భూకంపం మా పనికి ఆశ్రయంగా ఉన్న ఇంటిని కూల్చివేసింది ఏమైనా అది అద్దీ ఇల్లు మాత్రమే కనుక నువ్వు ఆదుద్దా చెందవద్దు ఆశ్రయ రహితంగానే కష్ట పరంపరలోనే కార్యకలాపం సాగవలసి ఉంది ఇంతవరకు ఇక్కడ ఉన్నవి శిరోముండనాలు చింకిపాతలు యాదృచ్ఛికమైన తిండి మాత్రమే ఇది మారాలి మారి తీరుతుంది యావ శక్తిని వినియోగించి మేము అందుకు పాటుపడుతున్నాం కదా ఒక రకంగా చూస్తే ఇక్కడ జనులకు త్యజించా త్యజించడానికంటూ ఉన్నది అతి స్వల్పం అనే మాట నిజమే కానీ త్యాగం అనేది భారతీయుల రక్తనాళాల్లో ఊరిపోయి ఉంది శిక్షణలో శిక్షణలో ఉన్న నా బాలురలో ఒకరు జిల్లా కార్యనిర్వాహణ ఒకరు జిల్లా కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్గా ఉండేవాడు అంటే అది అక్కడ చాలా పెద్ద పదవి అతడు దాన్ని తృణప్రాయంగా త్యజించాడు అల్మోరా ఇరవై జూన్ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు నేను ఇప్పుడు ఆరోగ్యంగానే ఉన్నాను కండబలం మెండుగా ఉంది దప్పిక ఉండడం లేదు కాలేయం కూడా సక్రమంగా పనిచేస్తుంది శశిభూషణ్ అంటే బాబు ఔషధం ఏ మేరకు గుణం ఇచ్చిందో నాకు ఖచ్చితంగా తెలియదు అందుకోసమే ఇప్పుడు నేను దానిని మానివేశాను మామిడి పళ్ళు నాకు పుష్కలంగా లభిస్తున్నాయి గుర్రపు స్వారీలో బాగా ఆరితేరాను ఏడ తగ్గకుండా ఇరవై ముప్పై మైళ్ళు స్వారీ చేశాక కూడా కించిత్తు నొప్పిగానే